Hace Cristo, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Les habla su hermano y servidor. El peluche saludándoles en vivo y en directo desde Salinas, California. Así que trayéndote las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias a todos mis hermanitos que siempre escuchan nuestras historias bíblicas ahí en YouTube y que nos siguen en Facebook cada vez que estamos en vivo. Agradeciéndole siempre a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de trabajar en su obra, darnos el privilegio de trabajar aquí. Y llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda nación, a toda criatura. Eh, también agradeciéndole a todos los niños por apoyarnos en este ministerio. Apoyarnos en la radio y en todo. Muchísimas gracias. Así que, bienvenido a todos los niños, mis hermanos en Cristo. A Historias Bíblicas. Aprendiendo juntos con su hermano y servidor, el peluche. Y en este día vamos a aprender la historia... Un nuevo hogar y también las visitas. Así que hermanos, prepárense. Que empezamos en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Abraham amaba a Dios. Su esposa Sara también amaba a Dios. Un día Dios le dijo a Abraham que se fuera a una tierra nueva. Entonces... Junto con sus sirvientes, Abraham y Sara empacaron sus cosas y partieron. Abraham tenía un sobrino llamado Lot. Lot y todos sus sirvientes también se fueron con Abraham. Los sirvientes comenzaron a pelearse porque no había suficiente pasto para los muchos animales. Entonces... Abraham le sugirió a Lot, elige la tierra donde quieras vivir. Lot eligió la mejor tierra, la que tenía el pasto más verde y más agua para sus animales. Lot se fue a su nuevo hogar. Luego Dios bendijo a Abraham y dijo, Toda la tierra que ves aquí será tuya para siempre. Además, Tú y Sara tendrán la bendición de tener muchos hijos. Dios condujo a Abraham y a Sara a un lugar llamado Hebrón. Era hermoso ese lugar. Después pasó el tiempo y llegaron las visitas. Un día de mucho calor. Abraham se encontraba descansando cerca de su carpa cuando escuchó unas pisadas. Había tres hombres parados muy cerca. Abraham salió a saludarlos. ¿Quisieran descansar a la sombra? Tenemos mucha agua fresca si desean tomar. ¿Les puedo traer algo para comer? Abraham le dijo a Sara que tenían visitas. Le pidió que hiciera algo rico para comer. Mientras comían, las tres visitas anunciaron... Unas noticias emocionantes. Dijeron, tu esposa va a tener un hijo. Sara estaba escuchando lo que hablaban y se reó. Ya estoy muy vieja, pensó. Dios preguntó a Abraham. ¿Por qué se rió Sara? Todo es posible para el Señor. Efectivamente, al año siguiente, Sara tuvo un bebé. Y lo llamaron Isaac. ¡Wow! ¡Cuán grande es el Señor! Dios de promesas y las cumple. Él le dijo que ellos iban a tener un bebé. Y Sara humanamente dudó y se rió por su edad. Pero al Dios que servimos es el Dios de lo imposible. El que hace lo imposible, posible. Así que hermano, no dudes cuando Dios te promete algo. Él lo cumple porque es el Dios de las promesas y Él no deja ni una sin cumplir. Así que te pido que cuando Dios te dé una promesa a tu vida, no dudes ni un momento que el Señor la cumplirá. Sigue adelante, mi hermano. Sigamos juntos agarrados de la mano de Dios, aprendiendo juntos unánimes, clamando al que todo lo puede, al Dios de promesas, al Dios el que hace lo imposible. 
imposible posible, por eso alabo su nombre y a él le doy toda la gloria, la honra y la alabanza, porque sirvo a un Dios vivo, que él murió en la cruz por mí y por ti, por todos tus pecados, y al tercer día venció la muerte resucitando a mi amigo, así que... No hay nadie como Él, solamente Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que tú y yo podamos ser salvos. Así que el nombre de Jesús se nos ha dado para que se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Acuérdate que somos el equipo de Team Jesus, equipo de Jesús, membresía de por vida. No hay un equipo mejor que el equipo de Jesús. Asegúrate que estás en el equipo correcto, no te pierdas mi hermano, y si no estás en el equipo correcto, estás en el tiempo, y ahora es la hora en que puedes cambiar de equipo y acercarte al Dios de lo imposible, Dios de las promesas. Espero hermano, podamos aprender juntos, juntos agarrados de la mano de Dios. Recuerda, yo soy tu hermano y servidor, el peluche, siempre Agradeciendo a Dios por todas las maravillas y las bendiciones que hace en mi vida. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende del lugar que nos estés escuchando. Deseo que la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre esté con ustedes. Recuerda que puedes sintonizarnos a través de www.radioapostolicanuevopacto.com o a través de nuestras aplicaciones para teléfonos celulares. Síguenos en Facebook. Aquí también en YouTube puedes seguirnos para que escuches las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, mi hermano.